so greetings to you all in the last meeting of this ka chivari dina kutamulaku mee andariki kuda shubha abhinandalu telli cheskunnatunnanu and this evening i would like to share few things with you about ministry about god's work ee dinamulla nenu devunika sevana gurinchi devunika paricharyam gurinchi meeku cheppalanu korutunnanu because when i was a student at engineering college at kareigudi నేను ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో ఒక విద్యార్థిగా నేను చదువుకున్న దినములు ఉపవాస ప్రార్థన జరిపించబడి దానికి ముందుగానే దేవుని రక్షించి ఉన్నారు నీటి బాప్తీసం పొందుటకు సహాయం చేసి ఉన్నారు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం కూడా పొందుటకు నాకు సహాయం చేసి ఉన్నారు చదువుకొనిచున్నాను అప్పుడు పరీక్షలు అన్ని కూడా ముగించబడి ఉండేను అప్పుడు అందరితో కలిసి ఆ సహవాసంలో మూడు దినముల ఉపవాస ప్రార్థన జరిపించబడి ఉండేను ఆ కోటములకు ఆ ప్రార్థనలకు నేను కూడా వెళ్లి ఉన్నాను నడిపిస్తున్న వ్యక్తి సవాలు చేయొచ్చు మాట్లాడుతున్నాడు చదువుకుందాం నేను దేశమును పాడు చేయకుండినట్లు ప్రాకారమును తిట్టపరచుటకును బద్దలైన పాడేవడని నేను ఎంత విచారించినను ఒకడైనను కనబడలేదు that should make up the hedge and stand in the gap before me for the land that i should not destroy it but i found none so that missionary was quoting this verse and uh, conducting that uh, fasting prayer ay kasavata sevakudu ee vakyamu cheppuchu ayakka upvasa prarthanalu nadipistu undenu and he explained that uh, that god is seeking for a man that who would stand in the gap before him for the land that he should not destroy the land దేశమును పాడు చేయకుండినట్లు ప్రాకారములు దిట్టపరచుటకు మద్దలైన సందులను నిలుచుటకు తగిన వాడు ఎవడని చెప్పి ఒక వ్యక్తిని గురించి దేవుడు వెతుకుచున్నట్లుగా చెప్పి ఉన్నాడు ఎవ్వరూ కనబడలేదు i come to serve you like that i said it in my heart aa vidhanga ee vakyam vininappudu na hrudayamlo nenu entagano bharam techukuni unnanu ninu lechi nilabadi cheppadaniki naku dhairyam ledhu kaani hrudayantarangamlo prabhuva evaru lera nenu unnanu prabhuva ani cheppi aa bharam devudu naalo kalagu chesi unnaru then the three days fasting prayers were over and i went home from the hostel i went home ఆ తర్వాత ఆ మూడు దినాలు ఉపవాస ప్రార్థన ముగించబడిను నేను హాస్టల్ నుండి నేను ఇంటికి వెళ్లిపోయి ఉన్నాను ఆ తర్వాత దేవుడు నాకు నా మీద ప్రార్థన ఆత్మను విజ్ఞాపన చేయి ఆత్మను విన్నపము చేయి ఆత్మను నా మీద కుమరించి ఉన్నారు ఆ విధంగా ఒకటిన్నర నెలలు అయిపోయిన తర్వాత దేవుని యొక్క వాక్యం అధికంగా చదువుకున్నట్టు ప్రభు నాకు సహాయం చేసి ఉన్నారు దేవుని వాక్యం చదువుకుంటూ దేవుని యొక్క ఆత్మతో నింపబడుచు అధికంగా నశించిపోయి ఆత్మల గురించి నేను ప్రార్థన చేయటకు మొదలు పెట్టి ఉన్నాను సో వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ వెకేషన్ ఓవర్ ద నెక్స్ట్ డే our college was reopening for the fourth year i have to go and join the fourth year aa vagatinara nella gadichipoyinadi aa tarvata dani mugimpulo ka college ga kalasala yokka nalugava samacharamu prarambhinchabadinu i had no mind to go and join the fourth year nenu velli nenu marala college lo nenu cherchu pottaku nenu velatanu naku ishtam avaledu my mother was shouting at me tomorrow college is reopening you are still here so she was questioning of questioning me 
కోప్పడుచు ఉన్నారు రేపు కాలేజీ మొదలవుతుంది కదా నువ్వు ఇంకా ఏంటి ఈ విధంగా కనబడుచున్నావు నువ్వు త్వరపడు కాలేజీని సిద్ధపడు నువ్వు వెళ్ళాలి అని చెప్పుచు ఉన్నారు సో ఫర్ హర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఐ టుక్ ద లాస్ట్ బస్ నైట్ 10:00 లాస్ట్ బస్ ఫ్రమ్ మై హోమ్ టౌన్ టు కారేగుడి అండ్ రీచ్డ్ దేర్ ద నెక్స్ట్ మార్నింగ్ ఆ తర్వాత ఆ యొక్క వాళ్ళకి తొందర పెట్టిన వలన నేను చివరి బస్సు నేను పట్టుకుని ఉన్నాను ఆ తర్వాత వెళ్ళి అక్కడ చేరి కళాశాల వైపు ఆ ఊర్లోకి వెళ్ళి చేరి ఉన్నాను ఐ వాస్ ఇన్ ద హాస్టల్ బట్ ఐ మై మైండ్ వాస్ ఆల్వేస్ ఆన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ఆన్ ప్రేయర్ ఓన్లీ నేను హాస్టల్ లో ఉంటున్నప్పటికీ నా యొక్క మనసంతా కూడా దేవుని యొక్క వాక్యము మీదను ప్రార్థన మీదనే ఉండి ఉండెను because i got good marks they gave me one additional honor subject also instrumentation that honor subject also they gave to me aa tarvata moodu samvatsaram ayi padi tarvata honor subject kuda naaku kalasala vallu naaku ichchamu but my mind was about god's work only aina prakini naaku manasantha kuda devuniki vakyam nande imidi unnadi so just fourth year and final year just for name sake i was just in the hostel and studying and appearing for the exams నేను ఏదో నమకార్థంగా నాలుగవ సంవత్సరం ఐదో సంవత్సరం కూడా హాస్టల్ కి వెళ్ళిచున్నాను తరగతులకు వెళ్ళిచున్నాను నామకార్థంగా వెళ్ళి వస్తూ ఉన్నాను ఈ మధ్య సమయంలో కూడా నేను సేవకు సమర్పించుకోవాలని చెప్పి అడయారు కూడా వెళ్ళి ఉన్నాను ఆ తర్వాత మా ప్రభు నిద్రించినటువంటి పాస్టర్ ఫిలిప్ చాండే పిల్లై గారు ఏం చెప్పి ఉన్నారంటే నువ్వు చదువులు ముగించుకుని రమ్ము ఇప్పుడు వద్దు నువ్వు వెళ్లి నీక విద్యాభ్యాసం ముగించుకుని రమ్మని చెప్పి ఉన్నారు సో ఫోర్త్ ఇయర్ ఆన్ ఫైనల్ ఇయర్ జస్ట్ రీడింగ్ బైబుల్ ఆన్ ట్రైంగ్ ఓన్లీ నాట్ స్టడింగ్ అకాడమిక్ స్టడీస్ నా యొక్క పాఠ నా యొక్క కళాశాల యొక్క ఆ విద్యాభ్యాస పుస్తకములు చదువుకున్న తర్వాత అధికంగా దేవుని వాక్యం చదువుట ఎందును ప్రార్థన చేయట ఎందు నేను గడిపి గడిపేవాడను నేను ఎలాగైనా సరే ఈ చదువులు కూడా ఆపేసి నేను సేవకు సమర్పించుకోవాలని చెప్పి కూడా నేను ఆలోచన చేసుకున్నాను బట్ వన్ అనదర్ థాట్ కేమ్ ఇఫ్ ఇఫ్ ఐ టేక్ హెస్టీ డిసిషన్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఐ షుడ్ నాట్ రిగ్రెట్ సో ఐ జస్ట్ కంటిన్యూడ్ మై స్టడీస్ ఈ విధంగా ఆపి వేసి వెళ్ళినట్లయితే నేను తర్వాత దినములో నేను దుఃఖపడకూడదు కాబట్టి ఎలాగోనో సరే ఈ యొక్క విద్యాభ్యాసం నేను పూర్తి చేస్తానని చెప్పి ఆ విధంగా కొనసాగుతూ ఉండి ఉన్నాను ఆ తర్వాత నా విద్యాభ్యాసం పూర్తి చేసుకున్నాను ఆ ఇంజనీరింగ్ చదువులన్నీ పూర్తి చేసుకుని ఈ ఘనమైన సేవకు నేను వచ్చి ఉన్నాను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై సంవత్సరం ముందు సేవకు సమర్పించుకో నిమిత్తం నేను అడిగి the leaders allowed me to stay there with other training workers and i was also allotted duties like the other training workers and i was there at uh, adyars in 1980 onwards 1980 samvatsaram modalukoni nenu adyar kendram laku velli unnanu akada pani cheyichinatundi naaku thodi sahodarulata paatu naaku kuda kore duty lu vesinaru vaallato kalisi nenu akada panlu cheyatukunu varandarito kalisi nenu akada seva cheyatukunu prabhu sahayam chestunnaru because my parents were against my coming for the ministry they did not take me into the ministry immediately నా యొక్క తల్లిదండ్రులైన వారు ఈ నేను ఈ సేవకు వచ్చేటకు విరోధంగా ఉన్నందు వలన నన్ను వెంటనే నన్ను సేవకు ప్రత్యేకించలేదు బట్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ వన్ డే చీ పాస్టర్ జేకబ్ రత్న సింగం అండ్ పాస్టర్ పిలిచి అండపుల్లై దే కాల్ డు మీ టు దేర్ రూమ్ అండ్ లైడ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ మీ అండ్ టుక్ మీ ఫర్ ద మినిస్ట్రీ ఆయన ఇప్పటికీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటో సంవత్సరం వందు ఫిలిప్ చాండపిల్లై గారు జేకబ్ రక్త సింగమ్మ గారు తమ గదిలో నన్ను పిలుచుకొని తీసుకుని వెళ్లి నా తల మీద చేతులు ఉంచి ప్రార్థించి నన్ను ప్రత్యేకించి ఉన్నారు బికాస్ మై పేరెంట్స్ వేర్ అగెన్స్ట్ మై అగెన్స్ట్ దే వేర్ ఆల్ దే ఆర్ ఆల్ సిఎస్ ఐ క్రిస్టియన్ సో బికాస్ దే వేర్ ఆల్ అపోజింగ్ ద లీడర్స్ డిడ్ నాట్ టేక్ మీ టు ద మినిస్ట్రీ ఇన్ ద కన్వెన్షన్ బట్ దెన్ సెపరేట్లీ కాల్ డు మీ టు దే రూమ్ అండ్ లైడ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ మీ అండ్ టుక్ మీ టు ద మినిస్ట్రీ మా తల్లిదండ్రులైన వారు సిఎస్ఐ క్రైస్తవులుగా కనబడుచున్నందు వలన కన్వెన్షన్ లో అందరి ముందు సేవకు ప్రత్యేకించడానికి వాళ్ళు వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు పరిశుద్ధులైన వారు తమ గదిలోనికి నన్ను పిలిచి అక్కడ నా తల మీద చేతుల నుంచి ప్రార్థన చేసి ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటో సంవత్సరం మొదలుకొని దాదాపు ఈ నలభై సంవత్సరాలు ఈ యొక్క సేవలో ఈ పరిచర్యలో ప్రభు నాకు నమ్మకస్తుడిగా ఉండి ఇంతవరకు నడిపించు 
is the verse which spoke to me challenged me and brought me into god's work కాబట్టి హెచ్కిఎల్ గ్రంథము ఇరవై రెండో అధ్యాయము ఈ ముప్పయో వాక్యమే ఒక సవాల్ వాక్యముగా నాకు ఇవ్వబడి ఉన్నది దీని ఈ వాక్యమునకు సమర్పించుకొని నేను సేవకు రావటం జరిగినది ఇంకను అనేకమైన వాక్యముల ద్వారా దేవుడు నా పిలుపును స్థిరపరిచినట్లుగా నేను చూస్తున్నాను there are eunuchs which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven sake mate suvarta 19th adhyayamu 12th vakya prakaranga paraloka rajyamu nimittamu tamunu taame napamsukulaga cheskunna vaari gurinchi vrayi padi unnadi so the lord spoke to me very clearly through this verse and and made me to consecrate and dedicate my life totally to the lord to serve him life long ee ka vakya prakaramuga naa jeevithamunu poorthiga kuda నా యొక్క ఆయుష్కాలం అంతా కూడా ప్రభు సేవ చేయటకు సమర్పించుకోవడానికి ప్రభు సహాయం చేసి ఉన్నారు పత్రిక పదకొండో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వాక్య ప్రకారంగా కూడా మోస యొక్క జీవితం మూలంగా దేవుడు నాతో మాట్లాడి నన్ను బయటకు తీసుకుని వచ్చి ఉన్నారు మోసే పెద్దవాడైనప్పుడు ఫరో కుమార్తె యొక్క కుమార్ అనిపించుకున్నటకు ఏ మాత్రము ఒప్పుకొనలేదు గాని ఐగిప్తు ధనము కంటే క్రీస్తు విషయమైన నింద గొప్ప భాగ్యమని ఎంచుకొని అల్పకాలము పాపపోగం అనుభవించుట కంటే దేవుని ప్రజలతో శ్రమ అనుభవించుట మేలని యోచించను చూసినప్పుడు కోత విస్తారముగా ఉన్నది గాని పని వారు కొద్ది మంది ఉన్నారు నడిపించే వారు విజయవాడ కన్వెన్షన్ కి వెళ్లాలని చెప్పి చెప్పిన దినం మొదలుకొని నేను ప్రార్థన చేయటకు మొదలు పెట్టి ఉన్నాను దేవా నేనేమి జనులతో మాట్లాడవలను నేనేమి జనులకు బోధించవలని ప్రార్థించి ఉన్నాను సో దాడ్ అగైన్ కన్ఫర్మ్ దేవుడు చెప్పి ఉన్నారు యవనస్తులైనటువంటి సహోదర సహోదరులకు నా సేవల గురించి నువ్వు అధికంగా మాట్లాడమని చెప్పి ఉన్నారు that's why i am sharing these things to you andavalli nenu itvandi karyamulanu meeto panchukonuchu unnanu in matthew 936 onward athe suvata 9th adhyayamu 36th vakyam modalukoni when jesus saw the multitudes he was moved with compassion on them devudu yesu prabhu jana samuhamlu chusinappudu kanikiramuto ayana kanikaram padi unnaru because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd ఎందువల్లంటే వారు కాపరలేని గొర్రెల వలె విసికి చెదిరి ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాము దెన్ జీసస్ సడ్ ఆన్ టు హిస్ డిసైపిల్స్ ద హార్వెస్ట్ ట్రూలీ ఇస్ ప్లెంటీస్ బట్ ద లేబరర్స్ ఆర్ ఫ్యూ అప్పుడు యేసు ప్రభు తన శిష్యులతో చెప్పుచున్నారు కోత విస్తారమే కాని పని వారు కొద్దిగా ఉన్నారు ఇన్ వెర్స్ 38 ప్రే దర్ ఫర్ ద లార్డ్ ఆఫ్ ద హార్వెస్ట్ that he will send forth laborers into his harvest mupa yendu vakyamulandu kanuka tama kothaku panivani pompumani kotha yajmani vedukonadani cheppuchunnaru so in our english version it is mentioned pray uh, that the lord of the harvest will send send forth laborers ashantaramlo chuchunnapudu vaako kotha koi nimittamu panivani pompumani mana prarthinchuvalani cheppi rai padi unnadi but in greek in greek translation it is mentioned Uh, pray to the lord of the harvest that he will thrust out not to send of send forth that he may thrust out laborers into the harvest kani greek yokka bhashantaramlo chusinappudu kotha vistaram kani mana kotha yokka pani nimittamu daiva sevakalanu ee vidhanga aa matros thros kuni vellalanu cheppabadutunnadi so this is one important prayer point which we should pray every day the lord of the harvest should thrust out the laborers and to his harvest kabatti kota yajmanudu kota parivarini anaga yavanasthulaina varini seva nimittamu vaanni throsi pampinchavalenu also in john 435 jesus said yohan suvarta 4th adhyayamu 35th vakyamulo kuda yesu prabhu cheppi unnaru say not there are then come at the harvest 
నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై ఐదో వాక్యం ఇన్ జాన్ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ జీసస్ సెడ్ డోంట్ యూ సే దట్ దేర్ ఆర్ ఎయిట్ ఫోర్ మంత్స్ దెన్ కమ్ అట్ ద హార్వెస్ట్ ఇంకా నాలుగు నెలల తర్వాత కోతకాలం వచ్చేదని మీరు చెప్పుదురు కదా బట్ బిహోల్డ్ ఐ సే అన్ టు యూ లిఫ్ట్ అప్ యువర్ ఐస్ అండ్ లుక్ ఆన్ ద ఫీల్డ్స్ ఫర్ దే ఆర్ ఆల్్రెడీ వైట్ ఫర్ హార్వెస్ట్ ఇదిగో మీ కన్నులెత్తి పొలములను చూడుడి అవి ఇప్పుడే తెల్లబారి కోతకు వచ్చి ఉన్నవని మీతో చెప్పుచున్నాను సో పీపుల్ ఆర్ ఆల్వేస్ పోస్ట్ పోనింగ్ పోస్ట్ పోనింగ్ అండ్ సేయింగ్ ఎట్ దేర్ ఆర్ ఫోర్ మంత్స్ మోర్ ఫోర్ మంత్స్ మోర్ లెట్ us హావ్ ఎనఫ్ టైం సఫిషియెంట్ టైం టేక్ యువర్ ఓన్ టైం అండ్ దెన్ గో ఫర్ ద హార్వెస్ట్ దట్ వే దేర్ ఇస్ అ టెండెన్సీ ఇన్ పీపుల్ టు పోస్ట్ పోన్ that a time of harvest inkanu kuda kota kota koi nimittamu janulu em cheyichunnaru anaga vaida vestunnaru inka naalugu nellu undu kada inka samayam undi tarvata mana velli kota koddam ani cheppi kota koi varu alasyam cheyichunnaru but see how jesus is looking at the fields kaani yesu prabhu aa polamulanu e vidhanga chustunnaro chudandi like jesus we should look at the fields మనం కూడా యేసు ప్రభు చూచినట్లుగా ఆ పొలములను చూడవలను ఎండిపోయినటువంటి పండిపోయినటువంటి పొలములు కనబడుచున్నవి ఇదిగో మీ కన్నులు ఎత్తి పొలములను చూడుడి అవి ఇప్పుడే తెల్లబారి కోతకు వచ్చినవని మీతో చెప్పుచున్నాను and should look at the mission field and god's work and we should understand the urgency of the harvest kabatti manam kuda aa palamulanu yesu prabhu chusinatluga choodavalenu entaga athyavasaramuga daiva sevakulu avasaramo mana grahinchukoni aa vidhanga manam aa grahimputho manam choodavalenu in john 21 jesus three times asked peter the same question yohanna suvartha ఇరవై ఒకటో అధ్యాయ మందు యేసు ప్రభు పేతురును మూడు పర్యాయములు అదే ప్రశ్న వేయిచు ఉన్నారు ఏసుప్రభుతురును ఒప్పుకోలు చేయి నిమిత్తము పదే పదే ఆ మాటను అడుగుచూ ఉన్నాడు సైమన్ సన్న జోనాస్ లవర్స్ దౌమి మోర్ దాన్ దిస్ వీరందరికంటే ఎక్కువగా యోహాను కుమారుడైన సీమోను నన్ను ఎక్కువగా ప్రేమించుచున్నావా అండ్ హి సెడ్ యే లార్డ్ దౌ నోవెస్ట్ దట్ ఐ లవ్ ది అవును ప్రభువా నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నానని నీవే ఎరుగుదువు ఇమిడియట్లీ జీసస్ సెడ్ దెన్ ఫీడ్ మై లాంబ్స్ ఐ హావ్ మై లాంబ్స్ feed my lambs pentane yesu prabhu cheputunnadu naaku gorri pillalu unnavi naa gorri pillalanu meepu mani cheputunnaru again second time simon sanna jona slavas thou me rendo pariyayam andu kuda yohanu kumaru mena simonu nannu preminchutunnava an aduguchunnaru so again sir peter is saying yeah lord thou knowest that i love thee avunu prabhuva nenu ninnu preminchutunnanani neeve eruguduvani aayinato cheppenu so again jesus said feed my sheep మరలా యేసు ప్రభు చెప్పుచున్నారు నాకు నా గొర్రెలు మూడో పర్యాయం అంత కూడా యోహాన కుమారుడైన సీమోను నన్ను ప్రేమించుచున్నావా అని యేసు ప్రభు మరలా అడుగుచున్నారు నిజముగా నేను మూడో పర్యాయం అడిగినందు వల్ల అది నిజముగా వాస్తవంగా యేసు ప్రభు తను అడుగుతున్నాడని చెప్పి భావించుకుని ఉన్నాడు ప్రభువా నీవు సమస్త కార్యములు నెరిగిన వాడవు నిన్ను ప్రేమించుచున్నానని నీవే ఎరుగుదువని ఆయనతో చెప్పాను సో అగైన్ జీసస్ సైస్ ఫీడ్ మై షీప్ వెంటనే యేసు ప్రభు చెప్పుచున్నారు అట్లయితే నా గొర్రెల మేపము సో జీసస్ ఈ సర్వింగ్ థౌజండ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ అండ్ maybe lakhs and millions of sheep around the world prapanchamanta chusinappudu vandala koladi velahadu koladi lakshala koladi gorrulu kanabadichunnavi 
the sheep and lambs which he purchased with his own blood for whom he shed his blood ఆయన ఎవరి కోసమైతే రక్తమును కార్చినారో తన అమూల్యమైన రక్తాన్ని చిందించున్నారో ఆ గొర్రెలు ఆ గొర్రె పిల్లలు అనేకములు కనబడుచున్నవి సో హియర్ జీసస్ మేడ్ హిమ్ ఎస్ షెపర్డ్ ప్రామిస్డ్ హిమ్ దట్ హి విల్ బి ఎస్ షెపర్డ్ ఇక్కడ యేసు ప్రభు అతన్ని ఒక కాపరిగా మార్చున్నారు ఈ దినం మొదలుకొని నీవు ఒక కాపరిగా ఉండువు ఎ హైయర్ స్టేటస్ ఫ్రమ్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ షీప్ నౌ కమింగ్ టు ఎ హైయర్ స్టేటస్ ఆఫ్ ఎ షెపర్డ్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కంటే పేదను ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలోకి తీసుకుని వెళ్లి ఉన్నారు అనగా ఒక కాపరిగా ఒక కాపరిక స్థితిలోకి తీసుకుని వెళ్లి ఉన్నారు ముందున్న కాలంలో గొర్రెల వల్లే గొర్రె పిల్లల వల్లే కనబడి ఉన్నాము చెప్తూ ఉంటారు మనకు సబ్బాత పాఠశాల పిల్లలందరూ కూడా గొర్రె పిల్లలు అని చెప్తూ ఉంటారు Uh, the servants of god are the lambs maraku daiva sevakudu cheppi unnaru daiva sevakule gorra pillalu ani cheppevaru because they follow the lamb whithersoever he goes endu valalante gorra pilla ekkadikella vellino akkadikella ayanu vembadinchu varu servants of god they have left their everything daiva sevakudu family and parents relations family and redeemed from the earth and redeemed from among men దైవ సేవకులైన వారు తమకున్నటువంటి సమస్తమును వదిలి వచ్చిన వారు తమకున్నటువంటి రక్త సంబంధమును తమకున్నటువంటి బంధుత్వమును సమస్తమును వదిలిపెట్టి క్రీస్తుని వెంబడించిన వారుగా కనబడుతున్నారు సండే స్కూల్ పిల్లలు కూడా గొర్రె పిల్లల కనబడుచున్నారు దైవ సేవకులు కూడా యేసు ప్రభు పేతురుతో చెప్పి ఉన్నారు నా గొర్రెలను మేపుము నా గొర్రె పిల్లలను కూడా మేపుము సో గాడ్ వాంట్స్ మెనీ షెపర్డ్స్ నవ డేస్ కాబట్టి దినములలో దేవునికి అనేక మంది కాపరులు అవసరమై ఉన్నారు బికాస్ అవర్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఇస్ అ గుడ్ షెపర్డ్ హు గేవ్ హిస్ లైఫ్ ఫర్ ద షీప్ అవును మన ప్రభుని యేసు క్రీస్తే ఒక మంచి కాపరిగా ఉండి తన ప్రాణమును మన కొరకు దారపోసి ఉన్నారు హి వాంట్స్ టు రైస్ అప్ మెనీ గుడ్ షెపర్డ్స్ for god's work devuni ka seva nimittamu anekamaina tvandi manchi kaaparlanu aina lepa gorutunnaru he wants to raise up many holy shepherds for god's work devuni ka seva nimittamu anekamandi itara kaaparlanu devudu lepalanu korutunnaru he wants to raise up many spiritual shepherds for god's work devuni ka seva nimittamu anekamaina tvandi aathmeemaina kaaparlanu devudu lepa gorutunnaru he wants to raise up wise దేవుని సేవ నిమిత్తము జ్ఞానము గల కాపర్లను దేవుడు లేపగోరుచున్నారు చూస్తున్నాము పనికి మాలినటువంటి బుద్ధి లేని కాపర్ల గురించి చదువుతున్నాము జ్ఞానము గల కాపర్లను ఆయన లేపగోరుచున్నారు మూడో అధ్యాయంలో చూసినప్పుడు పదమూడు పద్నాలుగు వాక్యములు టర్న్ ఓ బ్యాక్ స్లైడింగ్ చిల్డ్రన్ సే ద లార్డ్ త్రీ ఫోర్టీన్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ భ్రష్ట లఘు పిల్లలారా తిరిగి రండి నేను మీ యజమానుడను ఇదే యహోవా వాక్కు ఒకనొక పట్టణంలో నుండి ఒకనిగాను ఒకనొక కుటుంబంలో నుండి ఇద్దరిని గాను మిమ్మల్ని తీసుకుని సియోనుకు రప్పించదను నాకు ఇష్టమైన కాపరులను మీకు నియమింతును వారి జ్ఞానముతోను వివేకముతోను మిమ్ము నేలుదురు we shall feed you with knowledge and understanding naika hrudayanusaramine vedi kaaparlanu meeku ichchedinu vari gnanamutonu vivekamutonu ne mimmalni meepuduru and the lord is saying i will take you one of a city and two of a family and i will bring you to zion nenu vakanaka patanamulo undi vakani gaanu vakanaka kutumbamulo undi iddarini gaanu mimmalni teesukoni siyonuku rappinchedanu and god wants to raise up many wise shepherds for his work అంత మాత్రమే కాకుండా దేవుడు అనేక మంది జ్ఞానము గల కాపర్లను లేపగోరుచున్నారు గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము ఐదు నుండి పది వరకు చూసినప్పుడు ప్రవక్త అయిన ఇర్మియాను దేవుడు ఎలాగ పిలుస్తున్నారో మనం చదువుతున్నాము యహోవా వాకు నాకు ప్రత్యక్షమై ఇలాగ సెలవిచ్చాను గర్భములో నేను రూపింపక మునిపే నేను ఎరిగితిని 
నీవు గర్భం నుండి బయలుపడక మునిపే నేను నిన్ను ప్రతిష్ఠించిదిని అండ్ ఐ ఆర్డైండ్ ది అ ప్రాఫెట్ అండ్ టు ద నేషన్స్ జనములకు ప్రవక్తగా నిన్ను నియమించిదిని దెన్ సర్ ఐ ఆల్ ఆర్ట్ గాడ్ ఐ బిహోల్డ్ ఐ కనాట్ స్పీక్ ఫర్ ఐ యామ్ అ చైల్డ్ అందుకు అయ్యో ప్రభు యహోవా చిత్తగించుము నేను బాలుడనే మాట్లాడటకు నాకు శక్తి చాలదు సాకుపోకులు చెప్పి తప్పించుకోవాలని చెప్పి ప్రయత్నిస్తున్నాడు దేవా నేను సేవను చేయలేను నేను బాలుడను అని నేను మాట్లాడటకు శక్తి చాలదు అంటున్నాడు Don't say that I am a child. నేను బాలుడను అనవద్దు అని చెప్పి దేవుడు చెప్పుచు ఉన్నారు. But thou shalt go to all that I shall send thee and whatsoever I command thee thou shalt speak. నేను నిన్ను పంపు వారందరి ఆజ్ఞాపించిన సంగతులన్నీ చెప్పవలెను. And in verse 9 also then the Lord put his hand and touched my mouth. తొమ్మిదవ వాక్యంలో చూస్తున్నాము అప్పుడు యహోవా చేయి చాపి నా నోరును ముట్టి ఉన్నారు నోరును ముట్టి ఇలాగ సెలవిచ్చను ఇదిగో నేను నీ నోట నా మాటలు ఉంచి ఉన్నాను దేవుని సేవకులను దేవుడు వాళ్ళ తల్లి గర్భంలో ఉంటున్నప్పుడే ప్రభు ప్రత్యేకించుకొనిచున్నారు జగత్ పునాది వేయబడక మునిపే ప్రేమ చేత క్రీస్తులు మనల్ని ఏర్పరచుకొనిచు ఉన్నారు నీ ఎప్పుడైతే దేవుని నీ సేవకని పిలుచుచున్నారో నిశ్చయంగా నీ నోటిని ముట్టెదరు దేవుడు తన చెయ్యి చాపి తన నోటిని ముట్టి ఉన్నారు ఇదిగో నేను నీ నోట నా మాటలు ఉంచి ఉన్నాను గ్రంథము ఆరో అధ్యాయం అందు కూడా ఈ కార్యం చదువుతున్నాము పిలుపును గురించి చదువుతున్నాము గ్రంథము ఆరో అధ్యాయము ఎనిమిదో వాక్యం అందు అతడు ఒక స్వరమును వినుచున్నాడు నేను ఎవని పంపేదను మా నిమిత్తము ఎవడు పోవునని ప్రభు సెలవుగా వినుచున్నాడు అంతటి నేను చిత్తగించము నేనున్నాను నన్ను పంపమని చెప్పుచున్నాడు ఎంతమంది యవనస్తులైన వారు సోదర సోదరులు ఆ రీతిగా చెప్పబోతున్నారు చూడండి నేను అడిగిన మంది పాస్ట్ గారు కూడా చెప్పి ఉన్నారు మిస్టర్ అబ్దుల్ కలాం గారు దేశము నిమిత్తమును ఆ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం నిమిత్తమును తను తాను ఆ విధంగా వివాహం చేసుకునకుండా మిగిలిపోయి ఉన్నాడు అనేక మంది రాజకీయ వేత్తలు కూడా చూస్తున్నాము తమకు రాజకీయ నిమిత్తమును తమ యొక్క పార్టీల నిమిత్తమును వారు వివాహము చేసుకునకుండా ఒంటరిగా మిగిలిపోయి ఉన్నారు తమిళనాడులో ఒక ముఖ్యమంత్రి ఉండేవారు కామరాజు గారని ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి ఉన్నారు పార్టీలో ఉన్నవారు అతని యొక్క పార్టీ సభ్యులందరూ అడుగుతున్నారు అయ్యా నువ్వు ఎందుకు నువ్వు వివాహం చేసుకోలేదని చెప్పి అడిగి ఉన్నారు అప్పుడు అతను ఏం చెప్పి ఉన్నాడో తెలియనా ఆ దానికి నాకు సమయం లేదు అని చెప్పి ఉన్నాడు అధికమైనటువంటి పార్టీ కార్యకలాపం నిమిత్తము రాజకీయమైన కార్యాల నిమిత్తము తన జీవితం ఆ విధంగా త్యాగం చేసుకుని ఉన్నాడు సో ఇఫ్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ సమ్ పార్టీ అండ్ పాలిటిక్స్ అండ్ ఫర్ దిస్ వరల్డ్ పీపుల్ ఆర్ సాక్రిఫైసింగ్ లైక్ దిస్ వై డోంట్ మెనీ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ షుడ్ సాక్రిఫైస్ యువర్ life to come to serve god chudandi lokamloni janulu tama party la kosamu rajakeeya karyakalapala kosamu tama jeevithamnu tyagam cheskuntunnatlaite yavanasthulaina vaaru enduvalla devunu koraku tama jeevithamnu tyagam chestu when the lord called me i surrendered my life to the lord 
నా దేవుడు నన్ను పిలిచినప్పుడు నేను కూడా దేవుని సేవకు సమర్పించుకుని ఉన్నాను rejoicing in god's work only inta varaku kuda ye maatramu kuda enduki sevaku vacchanu enduki sevaku vacchanu cheppi ennadu kuda nenu dukkha padaledu kaani ee sevalo nenu mikkili santoshamaga unnanu i have invested my life into god's work nenu devuni seva nimittamu naake jeevithamune nenu ayana padanga petti unnanu see now i am 65 years old i am very happy that i have invested my life in god's work naaku ippudu 65 samvatsaramala vayasu naaka jeevitham antadni devuni sevagarku daari posinanduku devuniki krutayam telinchukoni chunnanu now a little time more little time more jesus is coming soon inkanu kontha samayam maatrame manakunnadi yesu prabhu tvaraga raanayi i am very happy that really i i made a very good investment i poured out my life i made a good investment i invested my life in god's work ichamagane nenu ento santoshamuga unnanu devuni seva nimittamu na jeevitham nenu kraymaga pettukoni unnanu ani cheppi nenu entagano aanandinchuchu unnanu so i am praying for many of the boys and girls for all the boys and girls many should come to serve god kabatti mama aadu pillalaina varu maga pillalaina varu yavanasthulaina varu meerandaru kuda prabhu seva cheyataku meer thorapadi raavalenu i have one great sorrow in my heart na 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 jeevithamlo oka dukkham anedi unnadi now what is that great sorrow aa goppa dukkham emi i am now serving the lord in nagpur center nenu kuda nagpur center lo seva cheyichunnanu two years back 540 youths went to far youth camp ఉన్నట్టు but i think in vijayawada you won't be like that aina prakini nen anukonuchunnanu vijayawada lo meer aa vidhanga undaru ani we are very happy in vijayawada lot of boys and girls are coming to serve god magento santosha padichunnamu vijayawada nundi aneka mandi sahodara sahodarilu prabhu sevaku vachuchunnarani but as pastor mentioned yesterday no man take up this honor unto himself except one who is called like aaron నేను <laughs> one girl prayed like this oka 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 sahodari oka amma ee vidhanga prarthana chesiyunnadi lord please don't call me prabhu dai chesi nannaithe pilavavaddu but see the next girl she only feeling in the spirit too much please call her call her na prakrana amma ee adhikanga aatmato nimpabadutundi kabatti aa sahodarini meer pilavandi in the spirit too much you call her please don't call me aa sahodari adhikanga aatmato nimpabadutundi nannu pilavaddu aa sahodarini pilavandi i think here nobody will pray like that ikkada evaru kuda aa reethiga prarthana cheyaledu ani cheppi nenu anukonuchunnanu so you please all of you start to praying lord call me deva nannu pilugu mani cheppi meelu entha mandi idina modalukoni prarthinchu goruchunnaru because no man take up this honor unto himself but he that is called of god as was era ఎందువలంటే ఈ ఘనత ఎవడు కూడా తనకు తాను వహించుకున్నాడు గాని అహరోని పిలువబడినట్లుగా దేవుని యొక్క పిలుపు పొందితేనే ఈ ఘనత వహించును వెన్ గాడ్ ఇస్ కాలింగ్ us హి విల్ గివ్ us నీడెడ్ గ్రేస్ ఆల్సో టు డు ద మినిస్ట్రీ దేవుడు మనల్ని పిలుచుచున్నప్పుడు దైవ సేవ చేయుటకు దేవుడే తగినటువంటి కృపను మనకు అనుగ్రహించును వెన్ గాడ్ ఇస్ కాలింగ్ యు హి విల్ గివ్ యు గ్రేస్ టు లవ్ గాడ్ హోల్ హార్టెడ్లీ అండ్ హి విల్ home people also 
కాబట్టి దేవుడే నిన్ను పిలిచినప్పుడు దేవుడు కృపణ అనుగ్రహిస్తారు దేవుని పూర్ణ మనస్సుతో పూర్ణ హృదయంతో ఆయన మాత్రమే ప్రేమించుటకును నీ ఇంటి వారందరినీ బంధువులందరినీ మర్చిపోవటకు దేవుడు కృపణ అనుగ్రహించుదురు కీర్తనలు నలభై ఐదు పదిలో మనం ఇలాగనే చదువుతున్నాం కుమారి ఆలోచించము ఆలకించి చెవియొగ్గుము ఫర్గట్ ఆల్సో దైన్ ఓన్ పీపుల్ and thy father's house idigo ni ni tandri ni swajinamunu ni tandri intini maruvumu see that is consecration forgetting our own people and our father's house that is consecration maniku tandri intini mana santa varini marchipotame pratishtha yunnadi for the sake of god's work we are ready to forsake them forget them దేవునికి సేవ నిమిత్తము వారందరిని మనము ద్వేషించవలను వారందరిని వదిలిపెట్టి మర్చిపోవలను దే మే నాట్ యు విల్ హావ్ గ్రేస్ టు ఫర్గెట్ దమ్ వాళ్ళు ఒకవేళ నిన్ను మర్చిపోకుండా ఉండవచ్చును కానీ నీవు కృపణ పొందుకొని వాళ్ళందరిని నువ్వు మర్చిపోవలను సో సామ్స్ 4510 ప్లీజ్ మెమరైజ్ ఇట్ కాబట్టి 45వ కీర్తన 10వ వాక్యమును అందరూ కూడా కంటస్థము చేయుడి హర్ కెన్ ఓ డాటర్ అండ్ కన్సిడర్ అండ్ ఇంక్లైన్ దై నియర్ కుమారి ఆలకించుము ఆలోచించి చెవియొగ్గుము ఫర్గట్ ఆల్సో దైన్ ఓన్ పీపుల్ అండ్ దై ఫాదర్స్ హౌస్ నీ స్వజనమును నీ తండ్రి ఇంటిని మరువము సో షల్ ద కింగ్ గ్రేట్లీ డిసైర్ దై బ్యూటీ ఈ రాజు నీ ప్రభు అతన్ని సౌందర్యమును కోరినవాడు దట్ ఇస్ బ్యూటీ ఆఫ్ కాన్సెక్రేషన్ అదే ప్రతిష్ట యొక్క సౌందర్యమై ఉన్నది హోలీనెస్ ఇస్ గాడ్స్ బ్యూటీ పరిశుద్ధతే దేవుని యొక్క సౌందర్యము హిస్ మేక్నెస్ అండ్ హిస్ జెంటిల్నెస్ హిస్ గుడ్నెస్ ఆర్ ఆల్ హిస్ బ్యూటీ ఆయన యొక్క సాత్వికము ఆయన యొక్క దీనత్వము ఆయన యొక్క మంచితనమే ఆయన యొక్క సౌందర్యముగా కనబడుచున్నది సౌందర్యముగా కనబడుచున్నది ఈ రాజు నీ ప్రభు అతని సౌందర్యము కోరిన వాడు ఆయనే నీ దేవుడై ఉన్నారు ఆయన నమస్కారము చేయుము సో వర్షిప్ కాన్సక్రేషన్ ఈస్ ఆల్సో ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ వర్షిప్ కాబట్టి ప్రతిష్ట అని చెప్పినప్పుడు అది ఒక ఆరాధనకు సమానముగా ఉన్నది వెన్ వి ఫర్గెట్ అవర్ ఓన్ హౌస్ అవర్ ఓన్ పీపుల్ అండ్ ఫాదర్స్ హౌస్ అండ్ వర్షిపింగ్ గాడ్ అండ్ సర్వింగ్ గాడ్ దట్ ఈస్ ఈస్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వర్షిప్ ఎప్పుడైతే మనము మన తండ్రిని తల్లిని మర్చిపోతున్నామో వారందరినీ వదిలిపెట్టేస్తున్నామో మన బంధువులందరినీ కూడా మనం మర్చిపోతున్నామో అది ఒక రకమైనటువంటి ఆరాధనగా కనబడుచున్నది ముందు దేవుడు ఎప్పుడైతే ఇర్మియాను ఈ ప్రవక్త యొక్క సేవ కొరకు పిలిచి ఉన్నారో అధ్యాయము రెండో వాక్యం మనం చూస్తున్నాము నువ్వు ఎవరిని కూడా ఏ కుమార్తెల్ని కూడా నువ్వు వివాహము చేసుకోకూడదు ఈ స్థలం కుమార్తెలను కుమార్తెలను పుట్టకున్నట్లు నువ్వు వివాహము చేసుకోకూడదు సేవ అని చెప్పినప్పుడు ప్రతిష్టకు సదృశ్యమై ఉన్నది ఇట్ ఈస్ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ యు కెనాట్ టేక్ యువర్ వైఫ్ అండ్ చిల్డ్రన్ అండ్ హోల్ ఫ్యామిలీ టు ఫైట్ ద బ్యాటిల్ దేర్ యు హ్యావ్ టు గో అలోన్ అండ్ ఫైట్ ద బ్యాటిల్ ఇక సేవ అని చెప్పినప్పుడు ఒక యుద్ధ రంగముతో సమానంగా ఉన్నది యుద్ధమునకు వెళ్ళిన ఎవరు కూడా తమ భార్యను తమ పిల్లలను వెంట పెట్టుకుని యుద్ధానికి తీసుకుని వెళ్లరు in acts 9th chapter verse 15 and 16 we read about the calling of who became paul apostle karyamulu 9th adhyayamu 15 16 vakyamulu chusinappudu parishuddhina paul yokka pilupunu gurinchi vrayabadi unnadi in acts 9:15 the lord said unto that ananias go thy way for he is a chosen vessel he is a chosen vessel unto me దేవుడు అననీయతో చెప్పుచున్నారు నువ్వు వెళ్ళుము అతడు ఏర్పరచుకున్న సాధనముగా కనబడుచున్నాడు అన్ని జనుల ఎదుటను రాజులు ఎదుటను ఇస్రాయల్ ఎదుటను నా నామము భరించుటకు ఇతడు నా నామము కొరకు ఎన్ని శ్రమలను అనుభవింపవలను నేను అతనికి చూపించదను and became a very chief apostle in the first century in the church ee vidhanga mana chusinappudu ee karyamulanni sambhavinchina tarvata motari shatabdham andu ee reetiga sevaka chesi unnado mana chustunnamu he only wrote 
more than half of the new testament he only wrote other anek minute చూస్తున్నాం అతడు దేవుని కొరకు ఏర్పరచబడిన పాత్రగా కనబడుచున్నాడు కాబట్టి మనందరం కూడా దేవుని ఏర్పరచబడిన పాత్రగా కనబడుచున్నాము అన్ని జనులు ఎదుటిను రాజులు ఎదుటిను మనము దేవుని నామములు భరించువారముగా కనబడవలేను అంత మాత్రమే కాకుండా అనేక శ్రమలు మనం అనుభవించవలసి ఉన్నది ఆ శ్రమలని సహించటకు దేవుడు తన కృపను అనుగ్రహించును పదహార వాక్యంలో చూస్తున్నాము ఇతడు నా నామము కొరకు ఎన్ని శ్రమలను అనుభవింపవలను నేను అతనికి చూపించదను became a follower of Christ servant of Christ and uh, he was ready to bear all the sufferings for the sake of Christ mundina dinamallo aithe entagano christavulaku haani kalugu chese vaadu dooshakade unnadu himsinche vaadu ga kanabadi unnadu aina prakini prabhu sevaku ochina tarvata tana jeevithamni samarpinchukoni ello sremalu anubhavinchina vaadu ga kanabaduchunnadu in acts 22 verse 14 15 also it is mentioned about him ఏకు ఉద్దేశం నిమిత్తము ఏర్పరచుకుని ఉన్నారు మనం ఈ వాక్యంలో చదువుతున్నాము that thou shouldest know his will know his will devuniki chittamunu adar telusukunnataku ani cheppi manamu 14 vakyam ni chaduvuchunnamu also to see the just one to see the just one aa neethi mundini choochutakunu to hear the voice of his mouth athani noti maata vinutakunu and also as in verse 15 thou shall be his witness unto all men anni manushulandaru korukunu athani naaku saakshiga nilabadunu so that way దాని కొరకు దేవుని నన్ను పిలిచి ఉన్నారు సో సర్వెంట్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఆర్ చోసన్ ఫర్ దిస్ పర్పస్ ఓన్లీ కాబట్టి దేవుని సేవకులైన వారు ఈ కార్యం నిమిత్తమే ఏర్పరచబడి ఉన్నారు టు నో గాడ్స్ విల్ దేవునికి చిత్తము తెలుసుకునేటకు టు బి సేవ్డ్ అతడు చెప్పుచున్నాడు టు బి బాప్టైజ్డ్ బాప్తిస్మ పొందిన వల్లనని టు బి ఫిల్డ్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధ ఆత్మ అభిషేకం తన ఇప్పడ వల్లనని టు బి హీల్డ్ అతడు స్వస్థత రంద వల్లనని సే అట్ ద బిగినింగ్ ఇట్సెల్ఫ్ గాడ్ గేవ్ దిస్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ టు దట్స్ ఆల్ వెన్ హి బికేమ్ బ్లైండ్ కుడ్ నాట్ సీ ఫర్ 3 డేస్ దెన్ లైక్ ఫిష్ స్కేల్స్ ఫెల్ ఫ్రమ్ హిస్ ఐస్ when ananias came and prayed and he got healed aa vidhanga tar ananya intiki velli unnadu athu entha gaano athu guddi vaadi unnadu athu taravata swasthata pondukoni devuniki drushtini pondukoni unnadu and servants of god are chosen vessels chosen vessels devuni sevakulaina varu devu patku patku ప్రైసలా <laughs>
దేవుడు మనం స్వస్థపరచువాడు గనక దేవుని యొక్క సేవకులైనటువంటి వారు దేవుని యొక్క నామం ఏర్పరచుకున్న నిమిత్తము ఏర్పరచబడిన పాత్రలుగా కనబడుచున్నారు అందుచేత నువ్వు పవిత్రుడుగా ఉండు అని చెప్పి చెప్పబడి ఉన్నది వెంటనే స్వస్థత పొంది ఉన్నాడు అందరి మనుషులకు కూడా ఒక సాక్షిగా ఉండు నిమిత్తము అతను ఏర్పరచబడి ఉన్నాడు ప్రభు క్రీస్తునకు పరిచారకునిగా ఉండు నిమిత్తము ఏర్పరచబడిన పాత్రయ్య ఉన్నాడు దేవుని యొక్క సేవ చేయటకు అనేకమైన యవన సహోదర సహోదరులను ప్రభు ఏర్పరచుకొనిచున్నాడు దేవుని సేవ చేయటకు ఏ మాత్రం కూడా మీరు భయపడవద్దు మనము ప్రకటన గ్రంథము ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం లో చదువుచున్నప్పుడు ప్రకటన గ్రంథం పదో అధ్యాయం ఎనిమిది నుంచి పదకొండు వరకు నేనే దాన్ని చదువుకుందును was in the island of patmos for the sake of the word of god when he was exiled and in that island apostle in 20 yohanu devun yaka vakyam nimittamu patmasu dweepamunaku athu chiraga konipobadinappudu in revelation 10 verse 8 onwards we read the voice he had a voice from heaven pragatana padav adhyam 8th vakyamandu paralokam nundi oka swaramu cheppata vini unnadu and that voice spoke unto him saying go and take the little book which is open in the hand of the angel dooth chethilo vippabadi unnatuvanti aa chinna pustakamu nu teesukoni dan cheppu mani telivichi unnadu in the vision he saw a uh, saw an angel standing upon the sea and upon the earth akkada dan darshanamlo chuchinappudu samudram meedanu bhoomi meedanu nilichi unnatuvanti there was a అతని యొక్క చేతిలో విప్పబడినటువంటి ఒక పుస్తకం ఉన్నది అతని యొక్క చేతిలో ముద్ర వేయబడినది కాదు తెరవబడిన ఒక పుస్తకం ఉన్నది వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్యాసేజ్ ఎయిట్ టు లెవెన్ మై కట్ ఆఫ్ ఇట్ and from there the lord is speaking to us enimidu nunchi 11 vakyamulu varaku akkadu nunchi devudu maatladutannu choodagalugutunnamu so in the book of revelation at many places we could see i heard a voice from heaven voice from heaven ప్రకటన గ్రంథంలో పలు స్థలాల్లో మనం చదువుచున్నాము పరలోకం నుండి ఒక స్వరము ఇలాగ చెప్పుట నేను వినుచున్నాను అని ఇలాగ అనేక స్వరములను మనం వినుచు ఉన్నాము అయితే పరలోక స్వరము అని చెప్పినప్పుడు దాని కొరకు మనం ఎంతో జాగ్రత్త వహించాలి దాన్ని మనం చాలా గమనముగా వినవలసి ఉన్నది పనులోకం నుండి వచ్చిన స్వరము అతనితో మాట్లాడుచు వచ్చాను కాబట్టి దూత చేతిలో విప్పబడి ఉన్నటువంటి ఆ చిన్న పుస్తకము నువ్వు తీసుకోనమని తనతో చెప్పుట వినెను give me give me that little book tomido vakyamulo man chaduchinappudu apostle yohanu a dooto yuddaku velli aa chinna pustakamu na kimmani cheppi aduguchu vachenu so he said unto him take it and eat it up take this little book and eat it up ee chinna pustakamulu teesukoni dani tiniveyimu ani cheppi ataniki salaviyabadi unnadi it shall make thy belly bitter అప్పుడు నీ కడుపు దానితో కూడా నిప్పు కొనుము అని సెలవిచ్చి ఉన్నాడు
కాను నీ నోటికి తేనె వలె మధురముగాను ఉండునని చెప్పాను సో ఐ టుక్ ది లిటిల్ బుక్ అవుట్ ఆఫ్ ది ఏంజల్స్ హ్యాండ్ అండ్ ఎట్ ఇట్ అప్ అప్పుడు ఆ చిన్న పుస్తకాన్ని దూత చేతిలో నుండి తీసుకొని దాన్ని తిని వేసి తిని అండ్ ఇట్ వాస్ ఇన్ మై మౌత్ స్వీట్ ఆస్ హనీ అప్పుడు అది నా నోటికి తేనె వలె మధురముగా ఉండెను అని చెప్పాను అండ్ ఆస్ సూన్ ఆస్ ఐ హడ్ ఈట్ ఆన్ ఇట్ మై బెల్లి వాస్ బిట్టర్ నేను దాన్ని తినిన వెంటనే అతని యొక్క కడుపు చేదుగా మారి ఉన్నది అండ్ సే వాస్ లెవెన్ హి సడ్ ఆన్ టు హిమ్ thou must prophesy again Padakund, thou must minister again padakonda vakyamlo cheppabadi unnadi deeni gurinchi marala nevu pravachimpa agathyam ay unnadi deeni gurinchi marala nu pravachinchavalenu ani cheppenu in that island of patmos he was almost like a hopeless person exiled for the sake of the word of god and as though like a hopeless man like an exile captive in that island of patmos aithe yohannu ఆ పద్మాస ద్వీపంలకు ఒక బహిష్కరింపబడిన వ్యక్తిగా వెళ్లి ఉన్నాడు అతనికి ఎటువంటి ఆధారం లేకుండా ఎటువంటి నిరీక్షణ లేనటువంటి ఒక మనుషుల వల్లే ఆ ద్వీపం అందు కనబడి ఉన్నాడు ఈ యొక్క దర్శనం అనేది అతనిలోనికి ఒక గొప్ప విశ్వాసమును ధైర్యమును నిరీక్షణను కలుగు చేసి ఉన్నది అప్పుడు వారు నీవు ప్రజలను గుర్చి జనములను గుర్చి ఆయా భాషలు మాట్లాడు వారు గుర్చి అనేక మంది రాజులను గుర్చి మరలా ప్రవచింప అగత్యమని నాతో చెప్పిరి ప్లీజ్ నోట్ దిస్ ఇస్ అటిల్ బుక్ ఓన్లీ లిటిల్ బుక్ అది చాలా ఒక చిన్న పుస్తకముగానే కనబడుచున్నది త్రీ టైమ్స్ దిస్ మెన్షన్ ఇన్ దిస్ పాసేజ్ లిటిల్ బుక్ లిటిల్ బుక్ లిటిల్ బుక్ మూడు పర్యాయములు ఈ వాక్యములో చిన్న పుస్తకము చిన్న పుస్తకము చిన్న పుస్తకం అని చెప్పి వ్రాయబడి ఉన్నది open book not a sealed book ante kaadu adi mudra veyabanna pustakam kaadu vippabadi teravabadi unna pustakam ayunnadi so this little book we can compare to the word of god word of god ee chinna pustakamu ani cheppinappudu adi manamu devun yokka vakyamulaku manam polchalemu and his commandments are not grievous not to burden some అంతే కాదు ఆయన ఆజ్ఞలన్నీ కూడా ఏవి భారమైనవి కావు ఏవి కూడా కఠినమైనటువంటివి కావు ఫస్ట్ జాన్ ఫైవ్ త్రీ అపాసల్ ఈ సై హిస్ కమాండ్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ గ్రీవర్స్ his commandments are not burdensome madhyahan 5 3 lo chaduchunamu aina agnyalu e maatramu kuda manaku bharamaina tvanti vi kaavu e maatram avi kathinamaina tvanti vi kaavu and also it is a open book as in luke 10 21 in luke 10 21 jesus rejoiced in the spirit and said to the father father thank you for revealing this to babes and it is hidden to wise and prudent అయితే ఇక్కడ ఈ చిన్న పుస్తకం అని చెప్పబడుచున్నది యేసు ప్రభు కూడా దీని గురించి చెప్పుచున్నప్పుడు లూకా సువార్త పదో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వాక్యమునందు యేసు ఆ గడిలో పరిశుద్ధాత్మేందు బహుగా ఆనందించి తండ్రి ఆకాశములకును భూమికిని ప్రభువ నువ్వు జ్ఞానులకును వివేకులకును ఈ సంగతి మరుగు చేసి పసిబాళ్లకు బయలుపరిచినామని నేను స్థుతించుచున్నాను అని చెప్పాను ఆయనకు శిష్యులైన వారు కనబడి ఉన్నారు వారందరూ కూడా సాధారణమైనటువంటి చేపలు పట్టినటువంటి జాలరులై ఉన్నారు అయితే వారికి దేవుని రాజ్యం యొక్క రహస్యములు మర్మములు వారికి బయలుపరచబడి ఉన్నవి these babes could easily understand aithe shastrulu parisayilanatuvanti varu ee karyamulanni kuda grahinchukontaku vaaru ento kashtapadi unnaru aithe ikka pasi baalu rainatuvanti varu ee kaligi unnaru luke 1021 in that hour jesus rejoiced in the spirit luka 10th adhyayam 21th vakyamulo aa gadiyiloni yesu parishuddhaatmeyendu bahuga aanandinchi unnadu and said i thank thee o father lord of heaven and earth తండ్రి ఆకాశమునకును భూమికి ప్రభువా నేను నిన్ను స్థుతించుచున్నాను అని చెప్పాను జ్ఞానులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగు చేసి ఉన్నావు అని చెప్పాను అయితే పసి బాలులకు వాటిని బయలుపరిచి ఉన్నావు అని చెప్పాను seemed good in thy sight avunu tandri aalaku cheyita nee drushtiki anukulam ayinu ani teliyaparchenu so it is a open book a little book a open book adi oka chinna pustakamu adi vippabadi unna pustakam ayunnadi but the angel is telling you go and take this book and eat it aithe doota anuchunadu aa pustakamnu teesukoni anuchunadu as in jeremiah 
he is saying as soon as i got to the word i heard it and it and it is rejoicing to my heart and the chetna irmiya lo kuda cheppabaduchunadi nee yokka maatalu naaku dorakagaane nenu vaatini bujinchitini adi naa yokka hrudayamulaku santoshamunu aanandamunu kalugu chesi unnavi ani cheppenu yes in jeremiah 15 verse 16 thy words were found and i did it to them irmiya 15 adhyayamu 16 vakyamu nee maatalu naaku dorakaga nenu vaatini bujinchitini and thy word was unto me the joy and rejoicing of my heart nee maatalu naaku santoshamunu naa hrudayamulaku aanandamunu kalugu cheyichunnavi so uh, those who are coming for god's work you should have a great hunger and thirst for god's word devun to read bible again and again again and again devun yokka sevaku vachuvaru devun yokka vakyanni gurinchi ento santoshamu aanandamu galavaru ga kanabadavalsinadi devun yokka vakyamunu maladuga kanabaduchunnaru yes our science leaders used to ask uh, while interviewing for ministry how many times you have read the bible kabatti sevaku teeyinatvanti samayamandu mana nadipinchinatvanti parishuddhulu adugutunnaru enni maarulu devun yokka vakyamunu meer chadivi unnarani not for duty sake I but great hunger and thirst you should read and read like this jeremiah thy words were found and i did it them ఏదో కర్తవ్యములకు చదివేమని దేవుని యొక్క వాక్యము చదువుట కాదు గాని వాక్యాన్ని గురించిన ఆకలి దప్పులు గలవారుగా మనం కనబడవలసి ఉన్నది ఇక్కడ ఇర్మియా చెప్పుచున్న ప్రకారము నీ మాటలు నాకు దొరకగా నేను వాటిని భుజించి తిని అది నాకు సంతోషమును ఆనందమును కలుగు చేసి ఉన్నది అని చెప్పవలేను నీ మాటలు నా హృదయమునకు సంతోషమును ఆనందమును కలుగు చేయిచున్నవి సో this is a glorious ministry god's work this apostolic ministry is a glorious ministry kabatti devun yokka seva apostol yokka seva mahimagala seva ani chepradi ento mahimito koodina seva yunnadi sweet as honey to the mouth sweet as honey to the mouth adi note ki tenu vale madhuramuga kanabaduchunnadi but as soon as i had eaten it my belly became bitter అయితే నేను దాన్ని తినిన వెంటనే అది నా కడుపునకు చేదాయును అది దేవుని యొక్క సేవలు అనేక విధమైనటువంటి శ్రమలను నిందలను అవమానములను విసర్జింపబడుట తృణీకరింపబడుటను అవి సూచించుచు ఉన్నవి worried about it should not be discouraged about it aithe dani gurinchi manam chitta padakudadu dani ni gurinchi manam adhairya padakudadu see that little book while eating sweet as honey to the mouth adi ramaga kanabadi unnadi but as soon as it am belly became bitter adi tinina ventane kalupunaku adi cheduga marchabadinadi so for the sake of god's work we may go through sufferings also devun yokka seva nimittamu mana shramala gunda kuda vellavalsi unnadi in philippians 1 last verse it is mentioned philippians krasina patrika modata adhyayamu chevari vakyamlo vrayabadi unnadi in verse 29 and to you it is given on the behalf of christ not only to believe on him but also to suffer for his sake telugu lo 30th vakyamu christu nanda viswasam unchuta maatrame kaaka aina pakshamuna shrama padutayu aina pakshamuna meeku anugrahimpa badinu ani salaviya badiyunnadi so uh, before coming to god's work also it is good to be informed well informed about uh, uh, sweet sweetness of the honey and bitterness of the belly it is better to be well informed also kaabatti devun yokka sevaku ముందుగాని తెలియపరచవలసి ఉన్నది అది మన నోటికి తేనె వలె మధురముగా కనబడుచున్నను మన కడుపునకు అది చేదుగా మార్చబడుచు ఉండును బట్ వి షుడ్ లుక్ అన్ టు జీసస్ క్రైస్ట్ హు ఇస్ ద ఆదర్ అండ్ ఫినిషర్ ఆఫ్ అవర్ ఫేత్ అయితే విశ్వాసమున కర్తయు దాని కొనసాగించువాడునైనటువంటి యేసు ప్రభువును మాత్రమే మనం చూచువారముగా కనబడవలసి ఉన్నది ఇన్ హిబ్రూస్ 12 టు జీసస్ క్రైస్ట్ ఇస్ ద ఆదర్ అండ్ ఫినిషర్ ఆఫ్ అవర్ ఫేత్ and our ministry also hebrilaku 12th adhyayam 2nd vakyam lo chaduchunnappudu yesu prabhuve vishwasamulaku kartayu danni poorthi cheyivaadu unnadu manaka seva vishayamulo kuda mana yesu prabhu aalagune kanabaduchunnadu he is alpha and omega of our faith and ministry also anna manaka vishwasamulaku mana sevaku kuda alpha yu omega yu kuda kanabaduchunnadu he is the beginning and the end of our faith and ministry also mana vishwasamu mana sevaku kuda aine aadiganu antamuganu kanabaduchunnadu so when we look at 
గ్లోరియస్ లెసన్ మనము యేసు ప్రభు తట్టు మనం చూసినప్పుడు మహిమ గల పాఠములను మనం నేర్చుకొని గలుగుచున్నాము as in hebrews 12 to jesus uh, he for the joy that was set before him endured the cross despising the shame and he sat down at the right hand of the throne of god hebrilaku 12th adhyayamu 2nd vakyamulo yesu tana edita unchabadina aanandam korakai avamanamnu nirlakshya petti siluvanu sahinchi devuni simhasanam yokka kudi parshamuna ayina aasinudu unnadu so there was a great joy set before him ayin edita oka goppa aanandam anedi unchabadi unnadi he could see the fruit of the travail of his soul ayina tani yokka ప్రయాసము తన కష్టం యొక్క ఫలములు చూడగలిగి ఉన్నాడు తను ఎదుట ఉంచబడినటువంటి ఆ యొక్క ఆనందం చూచి ఈ యొక్క శ్రమలు సిలువలు సహించి ఉన్నాడు and reproach which came to him he despised that aina tan meedaku vachina avamanamulu nindannu kuda nirlaksha petti unnadu and he is now sat down at the right hand of the throne of god ippudu devuni simhasanam yokka kudi parshvamuna aina aasinudai unnadu so we should look unto him only kaabatti aina tattu maatrame mana choodavalsi unnadi and we should look at the life of the apostles who had gone before us mana munduga vellinatvanti apostolu yokka jeevithanni kuda mana choodavalsi unnadi in acts 20 22 to 24 apostle is saying about uh, how he is uh, fulfilling his ministry apostle karyamu 20 adhyayamu 24 nunchi 28 varaku mana chaduchunnappudu apostolaina paulu yelaguna tanika sevanu thudamuttinchuchunnado mana choodagalugutunnamu he is in verse 23 is saying the holy ghost is witnessing in every city saying trans abide me bandakamulu shramalu kuda naa koraku kaachukoni unnavani parishuddhaatma prati pattanamulonu naaku saaksham ichuchunnadani teliyunu the holy spirit was informing him earlier that wherever you go in every city bonds and afflictions are waiting for you parishuddhaatma ayiki bail parichuchunnadu nuu ye pattanamulaku vellina sare bandakamulnu shramalnu kuda nee koraku kaachukoni unnavi ani cheppenu that is god's work god's Adi, work devuni yokka seva devuni pani ayunnadi but see the boldness of these apostles aithe yokka apostle ku unnatundi dhairyanni chodandi verse 24 but none of these things move me aithe 24th vakyamulo ee karyamulu emi kuda nannu kadalchavu neither count thy my life dear unto myself aithe na pranamulu naaku entha maatramulu kuda priyamainaduga enchukonuta ledu so that i might finish my race with joy endukanaga naayika parugunu santoshamuto nen thudamuttinchutakunu is the ministry which i have received of the lord jesus ante kaadu nenu prabhu ayina yesu valla pondina paricharyanu thudamuttimpa valnani so when god is calling us he is giving us a ministry also devudu malanu pilichunnadu danito kuda oka sevanu kuda prabhu manaku appaginchuchunnadu they giving five talents to one two talents to one and one talent to one to make a trade out of it ante kaadu devudu talantulanu kuda ayina panchi pettinappudu okaniki aidu talantulu mari okaniki rendu talantulu mari okaniki oka talantuni chey vaatito kuda vyaparam cheyamani cheppenu so god is calling us for the ministry he is giving us some gifts and graces and interesting work to us ante devudu manalu sevaka pilichinappudu ayina manaku krupalanu manaku dan tagina shaktini anugrahinchuchunnadu dan tagina talantulanu sevanu prabhu mana cheetiki appaginchuchunnadu he is counting us faithful and putting us into the ministry ante kaadu manalu namak prabhu mana neeminchuchunnadu so because he is counting us faithful and putting us into the ministry with a grateful heart with all humility we should humble ourselves and should be faithful even unto death kaabatti manamu ellappudu kuda krutagnatagala hrudayam galavaramai mallanu manamu tagginchukonuchu maranamu varukunu devuniki manamu namakasthuluga undavallani prabhu ilaaga nappaginchuchunnadu in colossians 417 we read about one archippus archippus కొలసీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పదిహేడో వాక్యమందు అర్కిప్పు అన్నటువంటి ఒక మనిషిని గురించి చదువుచున్నాము అతనికి ఒక మంచి సలహా ఇయ్యబడి ఉన్నది ప్రభు నీకు అప్పగించిన పరిచర్యను నెరవేర్చుటకు దాని గురించి జాగ్రత్త పడుమని అర్కిప్పుతో చెప్పుడి అని చెప్పబడి ఉన్నది and are discouraged and not 
fulfilling the ministry properly oka vele manushudu atanu jagrataga lekunda atanu nirlakshamaga undi devudu appaginchina paricharyanu neraverchakunda kanabaduchunnademo so apostle paul said please uh, sit see him meet him and say to him that you take heed to the ministry which thou hast received in the lord that thou fulfill it you should fulfill it కాబట్టి పరిశుద్ధ పౌలు అతని తెలియపరచమని చెప్పుచున్నాడు ఏమనగా ప్రభు నీకు అప్పగించినటువంటి పరిచర్యను నువ్వు నెరవేర్చాలి దాని గురించి నువ్వు నమ్మకస్తునిగా కనబడాలని చెప్పి దాని గురించి జాగ్రత్త పడుమని చెప్పుడి అని చెప్పుచున్నాడు గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అవును దేవుని యొక్క సేవకు వచ్చుట అనేది చాలా మంచిగానే కనబడుచున్నది బట్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ అయితే పరిచర్యను నెరవేర్చి దాన్ని పూర్తి చేయుట అనేది ఎంతో శ్రేష్టము కమింగ్ టు గాడ్స్ వర్క్ సేవకు వచ్చుట ఎంతో మంచిది బట్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ ద మినిస్ట్రీ ఇస్ ఎక్సలెంట్ అయితే సేవను నెరవేర్చి ముగించుట అనేది అతి శ్రేష్టమైనది సో ఇన్ సెకండ్ తిమోతి 4 5 ఆల్సో దట్స్ వాట్ అపాసల్ పాల్ టోల్ టు తిమోతి రెండో తిమోతి నాలుగో అధ్యాయము ఐదో వాక్యములో కూడా ఈ విషయాన్ని పరిశుద్ధ పౌలు తిమోతికి వ్రాయిచున్నాడు ఇన్ సెకండ్ తిమోతి 4 5 watch the win all things rendo timothy 4th adhyayam 5th vakyamulo anni vishayamulalo kuda nu mithamuga undumu endure afflictions shrama anubhavinchumu do the work of an evangelist suvartikuni pani cheyumu and make full proof of thy ministry nee paricharyanu nu sampurnamuga jariginchumu yes perfect your ministry nee paricharyanu sampurnam cheyumu complete your ministry nee sevanu nu sampurthi cheyumu yes when god is giving us a ministry we should be careful to fulfill the ministry kabatti devuloka paricharyanu manaku appaginch paricharyanu manamu sampurnamaga nerverchutaku manam jagratha padavalsi unnadi we should not leave it half done half done ఏదో సగం సగం మట్టుకు మనం చేసి ఆపివేయకూడదు మనము దాన్ని సంపూర్ణముగా చేయవలసి ఉన్నది దేవుడు మనం చూచి బల నమ్మకముగా నువ్వు చేసి ఉన్నావు అని చెప్పవలను did the ministry perfectly matthai swartha 25th adhyayam 21 23 vakyamulanu chaduchundinappudu ye nagunika yajamanudu vaartham yokka paricharyanu namakamuga chesinanduna vanni mechukonuchu cheppinatuvanti maatalanu manu chaduchunnamu they should be our the testimony from our master at the end of our life alage mana jeevitham yokka antamulo manu yajamanunu yedda అవసరమై ఉన్నది మాస్టర్స్ ఫైనల్ టెస్టిమని అయితే చివరి సాక్ష్యాన్ని మనం చూసినప్పుడు కౌంటింగ్ అస్ ఫైత్ఫుల్ అండ్ పుట్టింగ్ అస్ ఇన్ టు ద మినిస్ట్రీ దేవుడు మనం నమ్మకమైన వారుగా ఎంచి సేవలోకి మనం నియమించుచున్నాడు అన్నిటిలో కూడా మనము నమ్మకస్తులుగా ఉండటం అవసరమై ఉన్నది మనము డబ్బు విషయంలో నమ్మకస్తులమై ఉండాలి Uh, dealing with brothers and sisters sahodara sahodarilato manam vyavharinche vidhanamulo namakastulamuga manam kanabadali we should be a holy shepherd in the lord's work manamu prabhu yokka seva koraku sampurnamuga siddha padina varamai undali this is what the lord was putting in my heart for few years to pray you pray that the servants of god should become holy shepherds in god's work కాబట్టి ఇలాగు కొన్ని సంవత్సరాలుగా ప్రభు ఇదే నా హృదయాల్లో భారమును ఉంచుచున్నాడు దేవుని యొక్క సేవకుల కొరకు ప్రార్థన చేయవల్లని పరిశుద్ధమైనటువంటి కాపలులుగా కనబడాలి అని చెప్పి ప్రార్థించమంచున్నాడు ఆత్మీయమైనటువంటి కాపలు carnal shepherds but spiritual shepherds shaaririkamaina mm-hmm. kaapalulaga kaadu gaani aathmeemaina tvanti kaapalulaga mana kanabadata avasaram ay unnadi should be good shepherds like our lord jesus christ mana prabhu ayina yesu christ vale mana mandaram kuda manchi kaapalulu vale kanabadavalsi unnadi jesus uh, got that confession from peter again and again three times simon son of jonas lovest thou me lovest thou me again and again అందుచేతనే యేసు సీమోను పేతరి యొద్ద నుంచి ఈ ఒప్పుకోలును మూడు పర్యాయములు అడుగుచూ వచ్చి ఉన్నాడు హను కుమారుడైన సీమోను నీవు నన్ను ఎక్కువగా ప్రేమించుచున్నావా నీవు నన్ను ఎక్కువగా ప్రేమించుచున్నావా నీవు నన్ను ప్రేమించుచున్నావని మూడు మారులు అడుగుచూ అతని ఒప్పుకోలు వినుచున్నాడు 
మేపుము నా గొలిలను మేపుము అని సెలవిచ్చుచున్నాడు జీసస్ ఇస్ మేకింగ్ us షెపర్డ్స్ అండ్ గాడ్స్ వర్క్ దేవుడు యేసు మన్నను దేవుని యొక్క సేవలో కాపరులుగా ప్రభు మన నియమించుచున్నాడు మేకింగ్ us గుడ్ షెపర్డ్స్ హోలీ షెపర్డ్స్ అండ్ గాడ్స్ వర్క్ దేవుని యొక్క సేవలో మన నిజమైన కాపరులుగా పరిశుద్ధ కాపరులుగా ప్రభు ఉంచుచున్నాడు సో as in matthew 25 21 onwards that uh, lord is saying well done thou good and faithful servant and korke matte 25th adhyayamu 21 23 vakyamulalo bala namakamainaatvanti manchi daasudu ani cheppi pilichutanu mana choodagalugutunnamu thou has been faithful over a few things neevu konchamulonu namakamuga untivi i will make thee ruler over many things ninnu aneekamaina vaati meeda nenu neeminchedanu enter thou into the joy of thy lord nee yajamanuni yokka santoshamuloniki nu paalu pondi praveshinchumu see that is the glorious applause our appreciation uh, commendation from our lord that should be man jeevitham nunchi devudu chivariga ee laguna man laahwa nunchi pilichutiye man jeevithamlo mana pondukone oka goppa swagyamuga kanabaduchunnadi as in isaiah 49 verse 5 from the womb the lord is making us a servant of god asia grandamu 49th adhyayamu 5th vakyam nundi man chaduchunnappudu manika talli garbham nunde devudu malanu tanika sevakulaga prabhu malanu neeminchuchunnadu isaiah 49 verse 5 now say the lord that formed me from the womb to be his servant asia grandamu 42 2 vakyam nundi garbhamuna puttagaani yehova nannu pilichenu talli odilo pettukonnadu madulukoni nannu laapakam cheskonnan cheppuchunnadu from the mother's womb the lord is forming us creating us as his servant talli garbham nunde devudu mana roopinchuchunnadu devun yokka sevakulaga mana mundu nimittamu prabhu mana roopinchuvaniga kanabaduchunnadu and there the purpose is also mentioned akkada dani yokka uddesham kuda teliparcha 5 we read to bring jacob again to him ikkada bring jacob again back to him marala kuda yakob nu tana yoddaku samakurchu konutaku ani cheppi aidho vakyamuloni dani artham rai badi unnadi ikka jacob was going astray going astray so his ministry was to bring jacob again to god indukanaga yakobu devun yoddu nunchi dooramuga velli povuchunnadu andukanike yakob nu uddarinchi tirigi rappinchinattlu ga ani cheppi chaliviya badichunnadi as we heard today morning uh, to prepare uh, people Uh, apply to people for the lord and the korke devuni korku oka guppa janlanu oka pratyekamaina janulanu siddha parichu nimittamu ani cheppi mana viniyunnamu but here what is happening in this verse 5 ai take aidho vakyam andu emani salaviyabadi unnadi god is forming me creating me from the womb to be a servant to bring jacob again to him nannu thalli garbham andu devudu roopinchinappude oka sevu యాకోబును మరణ ఉద్ధరించి తిరిగి రప్పించు నిమిత్తము బట్ దో ఇస్రాయల్ బి నాట్ గ్యాదర్డ్ బట్ ఇస్రాయల్ ఈస్ నాట్ గ్యాదర్డ్ టు ద లార్డ్ నాట్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద లార్డ్ ప్రాపర్లీ అయినా కూడా ఇస్రాయల్ ఇంకా కూడా దేవుని యొద్దకు సమకూర్చబడలేదు సరిగ్గా దేవుని యొద్దకు ఇంకను కూడా తీసుకొని రాబడలేదు బట్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ద ప్రాపర్టీ ఇస్ నాట్ డిస్కరైజ్డ్ అయినా కూడా దాన్ని బట్టి ఏమాత్రముడి ప్రవక్త అధైర్యపడలేదు he say yet i shall be glorious in the eyes of the lord aina kuda yehova drushtiki nenu ganudanuga undunu ani cheppuchunnadu and my god shall be my strength devude naku balamuga undunu ani cheppuchunnadu sometime we may not test Uh, get the expected result in our god in god's work oka vela manamu devun yokka sevalo eduru chudabannatvante oka paathralaga mana kanabadakapovachunu but still we trust in the lord and god shall be our strength aina kuda devun yandu manamu aasthe manaku balamuga kanabaduchunna vaadu unnadu we should again and again surrender our life to the lord and and ask the lord to give us grace and power to fulfill this ministry marana marana kuda devun yadda manamu krupanu adigi ikka sevanu mana sampoorthi cheyinatluga prabhu yadda mana krupanu adagavalsi unnadi and finally in amos 7:14 and 15 amos grandamu 7th adhyayamu 14 15 vakyamulanu chevaraga chadivinappudu they are worried about the calling of the, this prophet amos ikkada amos pravakta yokka pilupunu gurinchi mana chodagalugutunnamu in 14 and 15 he is saying i was no prophet i was no prophet 14 15 vakyamulalo nenu pravaktanainanu kaanu ani cheppuchunnadu neither i was a prophet son pravakta yokka shishudanainanu kaanu ani cheppenu i was a herd man just a shepherd man only aithe nenu 
ఈ మేడి పండ్లు ఏరుకొని వాడును మాత్రమే అని చెప్పాను నేను మేడి పండ్లను ఏరుకొని వాడును అని చెప్పుచున్నాడు అయితే నా మందులను నేను కాచుకొని చుండగా యహోవా నన్ను పిలిచాను అని చెప్పబడిను నీవు పోయి నా జన్లకు ఇస్రాయల్ వారికి ప్రవచనం చెప్పుమని నాతో సెలవిచ్చాను ఇక్కడ ఆమోసు ప్రవక్త యొక్క పిలుపును గురించి మీరు చూడండి అతడు ఒక కాపరిగానే ఉండేను అయితే మందలను కాచుకొని చుండగా యహోవా అతన్ని పిలిచాను the lord called him adavullo meedi pandlanu yerukonu chundinappudu devulu athini pilichenu and said to him go and prophesy unto my people niu poyi na janilog israel variki pravachanam cheppumani naatho selavichu the lord is calling us alage prabhu mallanu kuda pilichuchunna vaadayunnadu god has chosen the weak things foolish things and uh, things which are nothing uh, so that uh, God may be glorified. దేవుడే మహిమ పొందినట్లుగా దేవుడు లోకములో ఉన్నటువంటి వెరి వారిని బలహీనులైన వారిని ఎన్నిక లేని వారిని దేవుడు నీచులు తృణీకరింపబడిన వారిని పిలుచుచున్నాడు As in 1 Corinthians 7:20 let every man abide in the same calling wherein he was called. అందుచేతనే మొదటి కొరింతీలకు రాసిన పత్రిక మొదట అధ్యాయము 27 నుంచి 29 వరకు మనం చదువుచుండినప్పుడు ప్రతి ఒక్కడు కూడా తాను పిలువబడినటువంటి పిలుపులో నిలిచి ఉండవల్లని చెప్పాను 24 బ్రదరన్ లెట్ ఎవరీ మ్యాన్ హైర్ ఇన్ హి ఇస్ కాల్డ్ దేర్ ఇన్ అబైడ్ విత్ గాడ్ కాబట్టి ఎవడైతే పిలువబడి ఉన్నాడో తాను పిలువబడినటువంటి పిలుపులోనే అతను నిలిచి ఉండవలేను 17 as god hath distributed to every man ఏ లాగున దేవుడు ప్రతి ఒక్కరికి పంచి పెట్టి ఉన్నాడో as the lord hath called every one so let him walk ye lagu prabhu prati vanni ye sthiti lo pilicheno aa sthiti lone athu nadichukoni aa prakarame sangamulu annitilo neeminchuchunnadu and the servants of god will have a special favor when jesus comes yesu prabhu vachinappudu devun yokka sevakulaina vaariki oka pratyekamaina tvanti bahumanamu anugrahimpa badichunnadi and in malachi 317 and 18 మలాకి గ్రంథము మూడో అధ్యాయము పదిహేడు పద్దెనిమిది వాక్యములను మనం చదువుచున్నప్పుడు నేను నియమిపడిన దినము రాగా నేను నా యొక్క స్వకీయ సంపాద్యమును చేర్చుకునినప్పుడు వాళ్ళు నా వారే ఇందురు అని చెప్పాను తండ్రి తను సేవించు కుమార్ని కనికరించినట్టు నేను వాణ్ణి కనికరింతును అని సైన్యముల కధిపతి సెలవిచ్చుచున్నాడు అప్పుడు నీతి గల దేవుని సేవించు వారెవరు ఆయనను సేవించని వారెవరో మీ తిరిగి కనుగొందురు if any man serve me let him follow me yesu cheppenu evadenu nannu sevimpa gorinyadala vaadu nannu vembadimpa valenu and where i am there shall also my servant be appudu nenu ekkada undunu akkada na sevakudunu undunu if any man serve me him will my father honor evadenu nannu sevinchinadala na tandri athani ganaparichunu so there is a great honor a glorious eternal honor waiting for the servants of god devun yakka sevukulu nimittamu oka nityamainatvanti goppa ghanatha anunadi kanipettukoni unnadi they will see the father's face in zion vaadu siyonulo thandri yakka mukha darshanamnu vaaru cheyivaru unduru they will serve him forever and ever vaaru nityanithyamu prabhunaku vaaru seva cheyiduru may the lord help us devudu manandarki sahayam cheyinu gaaka ee bhuvi nandiyu మనుషుల నుండి ప్రథమ ఫలముగా కొనబడిన వారే ఈ భూమి నుండి మనుషుల నుండి ప్రథమ ఫలముగా కొనబడిన వారే లక్షణలు అది నాలుగు వేల మంది లక్షణలు I'm not afraid of the dark. 
దేవునికి స్తోత్రం చెప్పే విషయాలు శ్రద్ధగా వినండి పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను సికింద్రాబాద్ లో యూత్ మీటింగ్ జరిపించబడుతుంది కాబట్టి వచ్చిన యవనస్తులు యవనస్థ పిల్లలు తల్లులు పెద్దవాళ్ళందరూ ఈ కోట ముగించిన వెంటనే పనులన్నీ చక్కబరచాలని కోరుచున్నాం రేపటి దినానికి అన్ని కారణం వాలంటీర్స్ అందరూ యూత్ మీటింగ్ వెళ్ళబోతున్నారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారంటే ఈ పనులు అట్టగా అయిపోతాయి అని తల్లులు యవనస్తులు పిల్లలు దయచేసి అందరూ ఇంటికి పరిగెత్తు పోవద్దు కుర్చీలు సాపులు అన్ని నీట్గా చేయాలి ఇప్పటి నుంచి రేపు సాయంత్రం వరకు కానీ బాకీ అందరూ కూడా సికింద్రాబాద్ వెళ్ళిపోతారు అందరూ కూడా దేవుని భయంతో భక్తితో చేయటానికి కృప తెచ్చేయాలి సోదరించదామా సోదరాం 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 సోదరా రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరంలో దేవుడు మనకు దానం ఇచ్చిన కన్విషన్ కొరకు స్తోత్రించదమ్మా సోదరాం 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 సోదరా 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 ఈ కన్విషన్ కొరకు యాభై ఏడు సంఘస్థులు దైవ సేవకులు మరి విశ్వాసులు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థించడానికి దేవుని సహాయం చేశాడు దాని కొరకు అందరూ స్తోత్రించదమ్మా సోదరా 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 దేవుని కృపతో ఈ ప్రాగాణంలోనే పోయిన సారి ఊరేగింపు ఇక్కడే జరిపించబడటానికి దేవుడు సాయం చేశాడు గొప్ప కార్యాలు చేశాడు సూత్రించదామా సోదరా 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 ఈ కన్విషన్ జరగటానికి పోలీసులు అధికారులు పర్మిషన్ ఇవ్వటానికి అధికారులు దేవుడు సాయం చేశారు వారి కుటుంబాలన్నీ చదవమ్మా సోదరా 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 ఏ కన్విషన్ నిమిత్తము విశ్వాసులు సేవకులు మనపూర్వకంగా రాత్రి పగులు శవపడటానికి అందరికి దేవుడు సహాయులుగా లేపినందుకు స్తోత్రించదమ్మా సోదరాం సోదరాం సోదరా 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 కన్విషన్ కొరకు ఆర్థిక సహాయము డబ్బులు వస్తువులు దేవుడు సమృద్ధిగా దేవుడు అనుగ్రహించి ఏ కొరత లేకుండా దేవుడు నడిపించినాడు నీతి మంతుడు విశ్వాస మూలంగా జీవించే వాక్యము ఈ కన్విషన్ లో దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేశాడు అనేక సహాయం లేపాడు వారి కుటుంబాలన్నీ దేవుడు దీవించాలి ఆశ్రదించాలి సోదరించదమ్మా మన కన్విషన్ కు మన ప్రధాన పాస్ట్ గారిని మన మధ్యకు తీసుకొచ్చి మనందరికి దేవుడు ప్రయోజనకరంగా ఆశ్రదకరంగా దివ్యమైన వర్తమానం ఈ పగల కాలం అందించిన దయ కొరకు సోదరించదమ్మా సోదరా 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 
బంబే సెంట్రల్ నుంచి లాలు ఫాస్ట్ గా తీసుకొచ్చినందుకు స్తోత్రించడమా సదరా 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 నాగ్పూర్ సెంట్రల్ నుంచి ఫాస్ట్ గా తీసుకొచ్చినందుకు స్తోత్రించడమా సదరా 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 తిరుపతి సెంటర్ నుంచి ఫాస్ట్ జోషు అని తీసుకొని స్తోత్రి సదరా సదరా ఈ కన్విషన్ కి పది సెంట్రల్ నుంచి అనేక సేవకులు బ్రదర్ సిస్టర్స్ దేవుడు తీసుకొచ్చాడు వారందరినీ మనకు ఆశ్రకంగా మార్చినందుకు స్తోత్రించదమ్మా సదరా 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 అనేక మందిని బాప్తస్ గారికి సిద్ధపరిచారు అభిషేకించాడు అనేక దైవిక స్వస్థతలు అనేక మందిని స్వస్థపరిచినందుకు స్తోత్రించదమ్మా సతురా 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 దేవుడు ఎంతో అద్భుతం చేశాడు అనేక దేశాల్లో చూస్తుంటే లాక్డౌన్ వచ్చేసి మద్రాసులో అనేక చోట్ల కూటాలు జరగట్లేదు కానీ దేవుడు ఇంత స్వాతంత్ర్యంగా ఆరాధించడానికి దేవుడు మనందరికీ విశేషమైన కృపించాడు దేవుడు అందరినీ దీవించాడు ఇలాంటి యొక్క స్వాతంత్ర ఆరాధన ఈ సంవత్సరం మనకి ఇచ్చినందుకు రెండు చేతులు ఎత్తి కృతజ్ఞతతో రెండు వందల స్తోత్రం చెల్లించదమ్మా సతురా 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 వంట చేసే స్థలంలో పనిచే వారికి ఎలాంటి ప్రమాదాలు లేకుండా కాలిపోకుండా అన్ని రుచికరంగా వండటానికి మద్రాస్ నుంచి విజయవాడ నుంచి విశాఖపట్నం నుంచి అనేక మందిని వంట చేయవాడిని తీసుకొచ్చి దేవుడు ఆశ్రయించాలి సోదరించదమా సుతరాం సుతరాం అకాల వర్షాలు గాని భయంకర చలి గాని ఏమీ లేకుండా వాతావరణం అంతా దేవుడు అనుకూలపరిచినందుకు స్తోత్రించదామా సుతరాం 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 తిరిగి ప్రయాణంలో సేవకులు విశ్వాసులు వారి ఇంటికి సురక్షితంగా చేరే వరకు దేవుడి సాన్నిధ్యం తోడుగా ఉండాలి ఒక నిమిషం ప్రార్థించదామా వారి ఇంటికి వెళ్ళారు నామని అడుగుతున్నా అంతండి అందరిని సురక్షితంగా తీసుకెళ్ళినందుకు సోదరించదమ్మా మన ప్రధాన పాస్ట్ గారిని మన ప్రధాన పాస్ట్ గారిని వచ్చిన సెంటర్ పాస్ట్ అందరిని సురక్షితంగా వారి స్థలానికి తీసుకెళ్ళాలి సోదరించదమ్మా సతురా 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 దేవునికి స్తోత్రం ఇట్లాంటి యొక్క కన్విషన్ జరుగుతుంది జరిపిస్తాము అని అనుకోలేదు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఐదు మరణాలు దేవుడు తప్పించాడు భయంకరమైన బాధలు భయంకరమైన శ్రమలు ఈ కన్విషన్ జరిపిస్తామో లేదు కానీ దేవుడు మహాదయ ఆయన కృప ఇంతవరకు మీ అందరి ప్రార్థన వలన నన్ను సజీవ లెక్కలు దేవుడు ఉంచాడు నేను దీనికి యోగ్యుడను కాను 
కాని పరిశుద్ధుల యొక్క ప్రార్థన శ్వాసుల యొక్క ప్రార్థన ఇక్కడ వరకు దేవుడిని నిర్మించాడు నిలబెట్టాడు దాని కొరకు అందరూ స్తోత్రం చదామా సతరాం 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 ఆచార్య కరుడ అందరి సపడి కొట్టి ఆత్మలు నింపబడ్డా రెండు నిమిషాలు రెండే రెండు నిమిషాలు ప్రవేచన అభిషేక గారికి సూత్రించదమ్మా సుతరాం 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 ఈ రోజు చెప్పబడిన వాక్యాన్ని అనుసరించి కోత విస్తారం ఉంది పని వారు తక్కువగా ఉన్నారు దేవుడు మన సెంట్రల్లో నుంచి అనేక పనివారు అనేక సేవకులు ప్రతిష్ట గల వారిని ప్రభు ఈ మధ్యలో లేపినందుకు వంద సూత్రం చెల్లించదమ్మా సుతరాం 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 ప్రవ్వ నీ నామకు స్తోత్రం చెల్లించుకుంచినా ఈ రెండు వేల ప్రభు ఇరవై రెండవ సంవత్సరంలో మాకిచ్చిన 
ఈ మహాసభలు కలిగి నీకు స్తోత్రం ప్రభా రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో వచ్చిన అనేకమైన వ్యాధులు బాధలు మరణములు ప్రభా కరోనా శక్తులు మనుషులు ఎంతో మందిని ప్రభా దేశ మర్చిపోయిన సమయంలో ప్రభా మమ్మల్ని ఇంతవరకు సజీవ లెక్కలో ఉంచినందుకు నీకు స్తోత్రం ప్రభా దీనికి మేము మీ మహా దయ ప్రభు మీ దయ ప్రభు అయ్యా నీకు స్తోత్రం ఇట్లాంటి యొక్క ఆరాధన జరుగు దానికి లేదు ప్రభా దానికి ఇచ్చిన సంవత్సరంలో కన్విన్స్ జరిపిస్తాను క్రిపించావు మా పరిశుద్ధులందరినీ తీసుకొచ్చావు ప్రభా గొప్ప కార్యాలు చేసినందుకు స్తోత్రం కృపాశక్తి బలం దయచేయండి అందరిని ఆశీర్వదించండి రాకడ కొరకు సిద్ధపరచమని ఏ సునామని అడుగుతున్నాను తండ్రి నమ్ముడి అగర్తరాగి యేసు క్రిస్తువిన్ కృపయం పిదావాగి దేవునుడి అన్పు పరిశుద్ధాభియానవులుడి ఐక్యము పాదుకాపు నమ్ముడు అనెవరోడు విశేషమాగ దేవ సమూహత్తి వంద దైవీ ఆశీర్వాదంగా పెట్ట ఎల్లా దేవ జనంగలోడు కూడా ఇల్లు మొదలుకుంటే కుమిరిప్పదాగా ఎల్లకు స్తోత్రం కడసియాగ జపిక వేడి ఎవరు